Evet arkadaşlar bugün mancar toplamaya geldik. Mancar videomuzdan da mancarın ne olduğunu izleyebilirsiniz. Anne göster mancarı. Bu görmüş olduğunuz bitkinin adı mancar arkadaşlar. Doğayı geziyorum bölümünde mancar topluyoruz şu anda annemle beraber. Evet arkadaşlar arazimiz bu şekilde. Şu yakınlarımızda bir ağal var. Oraya uğrayacağız şimdi. Şu kıyılarda da var anne bak tazeler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bitkinin adı mancar, yılan yastığı, tirşik şeklinde isimlendiriliyor. Bakın arkadaşlar burada. Şimdi ağla doğru ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar ne var burada. Yarı kaçan var. Çoban eşiği arkadaşlar. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz ya? Şey, sen Biz mancara geldik. Bir sizin yanınıza uğrayalım istedik. İsmail dayı senin mi bura? Benim benim bura. Şimdi evet. Tuğrul'um gelmiş. Tuğrul Bey'i tanıyorsunuz arkadaşlar videolardan. Kendisi veteriner hekim. Tuğrul'um ne yapıyorsun şu anda? Şu anda küpeleme. Diğer bir değişle kimliklendirme işlemi yapıyoruz. Yani kayıt altına mı alınıyor? Öyle yani bu da insanların kimliği gibi, arabanın plakası gibi hayvanların kayıt altına alınması için yapılan bir iş. Devlet desteği verirken faydası oluyor mu? Tabii yani desteklemede bu tüm paraları baz alınarak destekleme yapılıyor. Peki kurban olduğu zaman ne yapılıyor bu kimlik küpeler? Kurban olduğu zaman da Köy ha kesime gittiği zaman değil mi İsmail Bey? Evet. Kesim yapan şahıslar bize bildiriyorlar. Bu küpe numaraların üzerinden düşüyoruz. İsmail Bey kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 20 yıldır yapıyorum. Kendi işini 20 yıldır yapıyorsun. Daha öncesinde çoban mıydın başka yerlerde? Aynen öyle çoban adım. Canlar da yanmıyor. Yanıyor aslında da. Yani diğer organlarına göre... Orası daha gıgırdak yapısı gibi ya ondan herhalde. Gıgırdak yapısı olduğu için biraz daha... Bu biraz aksi ben gibi. Kuzum. <gülüyor> Bak seni meşhur ediyorum. Kara kız diyecekler sana. <gülüyor> Neye göre terziş yapıyorsun, seçim yapıyorsun Tuğrul'um? <gülüyor> daha önce takılıp düşenler var. Bunlara takmıyor. Çünkü onlar zaten kayıt altında. İkinci bir kayıt girmemek için. Anladım. Sen buralara iki badem falan dik ya. İyi işte. Badem de dikim olmadı. Pelik de dikim olmadı. Taş, taş, taş. Hiçbir şey dikmiyor. <gülüyor> Oçotunu havalar ısınmadan mı şey diyorsun? Bana mı sordun? Neyi? Botçotunu. Vallahi bilmiyorum. Havanın ısındığını, ısınmadığını bilmem. Emraldı malların kulağına geliyor. Botçotunu yürü sivriyor diyor, sokuyor. O botça botça boymuyor hayvanda. Bu botça nerede oluşuyor? Sıcakta değil mi? Havasız yerde daha çok oluşuyor herhalde. Oo, i̇yi bilmem galiba orasını ileri bilemez. Yani vatandaşın botça dediği hastalığın diğer ismi bizim şey değil, tıp dilinde Entere toksemi. Yani işte vatandaş günümüzde botçot yerine karma aşı uyguluyor. Yani o hastalığı o şekilde atlatıyor. Evet. Torunum buradan işin bitince, mesain bitince balığa gideceğiz mi geçenki gibi? Maalesef gidemeyeceğiz. <gülüyor> Geçen Torunlu bizim şeye götürdük yukarı dereye. Hı. Coğrafyayı geziyoruz. Ha derim ma, nasıl çıktınız da Torunlu oralara? Torunlu canım şey mi o? Nasıl çıktın Torunlu oralara? Bacaklar. 
Kasımda kaldı. <gülüyor> İki üç gün geçmedi <gülüyor> abi. Bana ne oranın balığını yürüyün ne de giderim maalesef. Ama balığı çok güzel, lezzetliydi. Lezzetli. Su temizdi bir de hava da serti de yağlanmış. Hmm. Soğuktan. Elektrik ışık var değil mi burada? Var. Gece böyle yürüyebiliyor ışıkta. Televizyon var. Var. Dokuz. Dokuz on tane lamba yakıyor. Hanede. Söylemez oğlu elektronik mi bunu yapar? Aynen öyle. Söylemez oğlu yapıyor bunu. Mühittin söylemez oğlu. Evet. Mühittin söylemez oğlu. He. Hani? Aksiler birbirinizi yiyorsunuz ha. Bir de... Turulun ben aşağılara kayıyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir mancarcına aktı. Bir bakayım da geleyim. Bir bak da gel bakayım evet. deneme beni. Mancar arkadaşlar. Mancara gelmiştik biz. Torul Beyler de aşıya gelmişler. Aşıları yaptılar, küpeleri taktılar. Şimdi biz de mancarı topladık. Torul Bey'le gidiyoruz. İleride yollar biraz bozuk. Torul Bey yolda kalırsa diye destek olacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu mancarları annem temizledi. Birazdan mancarlar yıkanacak. Daha sonrasında kıyılıp pişirilme aşamasına geçilecek arkadaşlar. Bunun pişirilme aşamasıyla, mancarın faydalarıyla alakalı kısımları mancar videomuzdan izleyebilirsiniz. TD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı izlemeyi, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Doğada kalmanız dileğiyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.